there was just this feeling that we are all connected, right? I realized during the pandemic, food became the really only thing that anyone can enjoy without any condition. I think that was the only one topic actually possible. Something can actually universally um, make people happy. Rice cake. गुरुद्वारा बंगला साहब में चौबीस घंटे लंगर है कभी भी कोई आ जाए किसी धर्म का आए किसी जाति का आए किसी संस्था का आए किसी को मना नहीं है ट्वेंटी फोर आवर्स कभी भी कोई लंगर के लिए बंगला साहब में आए किसी को मना नहीं है किसी भी टाइम आके लंगर छक के जा सकता है लंगर शेफ श्री गुरु नानक देव पाशा जी तो करीब आज तो साढ़े पांच सौ साल पहले शेफ श्री गुरु नानक देव पाशा जी ने चालू किया सी जो अजय भी चल रहा है और हर दुनिया के बीच वर्ल्ड के बीच जितने भी सिख वसता है जहाँ जहाँ पे भी सिख रहते हैं जहाँ सिख कम्युनिटी रहती है वहाँ ये लंगर की प्रथा अभी भी चालू है और रहती दुनिया तक चलती रहेगी ये हमारा वो सेशन है जहाँ पे लंगर पकता है संगत डेली जहाँ सेवा करने आती है जहाँ पे हमारे लांगरी जो भी हमारे कुक हैं सारे सेवा करते हैं वो वाला सेशन अब हम आपको दिखाएंगे आओ आज की जो हमारा लंगर बनने का मेन्यू है उसमें मटर पनीर की सब्जी बनेगी जैसे संगत पहले पिछले दिनों में कोविड के दौरान संगत गुरुद्वारे में आनी बंद हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा लोगों को लिए लंगर तैयार करना था उस टाइम संगत भी नहीं आ रही थी मशीनें भी कम कम कर रही थी और ये नई मशीनें मंगवाई है तब ये चपाती बनाने की मशीन है एक घंटे में चार हजार रोटी बनाती है हाथ से भी जैसे मशीनों से सेवा हो रही है वैसे हाथ से भी सेवा पहले की तरह बरकरार है ये नहीं है कि मशीनें लग गई है तो हाथ की सेवा बंद हो गई है कितने भी लाख लोग आ जाएं, एक दिन में एक लाख दो लाख चार लाख पाँच लाख दस लाख लोग आ जाएं, जहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा सबको लंगर छा के ही भेजा जाएगा去年も営業できる日は少なかったですけれども、今年に至っては、まともに営業できた日が1日もなくて、営業自体できたのが多分1月あるかないかくらいですね。本の方は店では売れないんですけれども、インターネットで売ってます。お客さん自身、まあ、飲み屋がほとんど閉まってるんで家でしか飲めなかったんですよ。久しぶりに来てこんなに楽しいんだってすごい喜んでもらえて、まあ、自分がやってきたことってこういうことなんだっていうのを改めてお客さんにも教えていただいたしお料理を提供して喜んでいただいてどっちかっていうとコロナ期間中よりも再開した時の方が
あのいろいろ思ったり考えることが多かったですね。うん、Sticky rice cookies as well. Very nice, right? Sorry, I made a mess, but it's really good. Let me show you one more time. Ta-da! Yeah. Mm. I'm sure if you are a cream cheese lover like me, you will love it too. Mm. Orange manju symbolizes rich, gold, long living. Mayak? Mayak is what in English? Mayak. A drug? <laughs> okay. <laughs> so it's so addictive. So people say drug cookie. I'm going through the script uh, that I'm gonna refer later for my life. Today uh, I'm doing live with uh, Piccolo collaboration. It's a local like a home bakery that uh, make like a Korean fusion style snacks. So I personally tried and really liked it. So today during the live, I want to explain like uh, what's the meaning behind, what's the ingredient behind, and then how to eat in the best way, and then chit chat with the, my viewers and have a coffee and then share the cookies. My favorite injermi bowl cookies. So I think many people are very uh, familiar with injermi uh, rice cake, Korean traditional rice cake, right? But we made it as a cookie, so it's more uh, easier to consume anytime you want. One of my favorite is this one, sweet pumpkin uh, cream cheese cookies. So inside it has a uh, sweet pumpkin filling and cream cheese, and then sweet pumpkin seed uh, like a texture all together. So it has a very nice, healthy and fragrant flavor inside. I'm gonna wrap with the. Uh, Bojagi, very nice, right? And then I'll decorate with the dry flower. Okay. During the COVID, I couldn't meet my friends, and then I felt really lonely and distant. Yeah, so I was thinking of the way to be connected again. So I tried the Zoom event with my own friends. So we had a wine night and then eating together. We kind of all enjoyed it and then oh, it actually kind of comforting even though we cannot meet during the lockdown, right? So from that idea, I wanted to do it like with my followers together. So I started with the, like just eating. Especially as an expat who living in Singapore, I couldn't meet my family for two years. But being connected by Instagram Live and then talking to them and then you know, sharing the food gave me the um, sense of like um, how do I say connected and then uh, feel again the warmth of people and humans. So I think it was really really comforting to me. Yeah, <gasps> so pretty. What do you think? So nice, right? Sorry, am I making you guys hungry? But it's a lunchtime, right? So if you have food, please eat with me. Mm. あ今年ほとんど店が営業できなかったのでカレー以外のものもあのレトルトにして召し上がっていただければなと思って作りましたえー、っとこの、えー、っとこれ文学カレー漱石っていうカレーなんですけどもこのカレーはあの今年の4月から発売しましたでこれはうちの店からカレーのルームを作ってコロナで、まあ、あの本当たくさんの方がその工場で作った方を買ってくれてうちの店をとか僕の家族と僕もね支えていただいたんですけどもどうせ作るんだったらやはりうち店で出してるのと本当に近いものできれば同じものを作りたいと思ってで、えっと、文学カレーの漱石っていうのはまず夏目漱石に喜んでもらえるカレーを作ろうというふうに思い立って。
、えー、作りましたで作りましてであと隠し味には甘いものがすごい好きな方だったんでいちごジャムを入れたりとかでイギリスに留学してたんですねでそのアイルランドの先生に並んでたんで習っていたのであのギネスっていうアイルランドの黒ビールを隠し味に入れたり。このカレーは、えー、本を読みたくなるカレーです、えー、っと文学カレーを食べることによって例えば夏目漱石に興味を持ったりとかコミュニケーションが生まれでその結果、えー、コミュニティが出来上がればとても嬉しいなと思ってます。Can see, right? mm. Can? Mokbang is a Korean word, Mokbang is a Korean word, so it's a eating broadcast. Koreans just love eating food and then like sharing the food. So this kind of content s on YouTube became like a global phenomenon. Even though they don't know Korean, they know what mukbang means. It's a eating food content, right? There is this、uh, sense of accomplishment. Like, I feel like, oh, okay, I managed to introduce like a part of Korean culture、uh, very nicely. Not like a like commercial way, more like a genuine, like a more interactive way. And I feel that like I'm very connected to them. So I feel like、uh, I became a, like a bridge between Korea and Singapore. So I really like this feeling and then like experience. So this kind of project is really like my dream project.、Mm. To introduce my favorite local brands to all of you、mm. and then share it together.、Mm. So, this is really good, right? And then let me continue. So, just like that, there is another word called shikgu. Shik is a eating, and then gu is a ip, ip gu. So, it's a mouse, right? So, in Korea, shikgu is a, another word for family. So, we believe that when you eat together, you become a family. I felt that、um, like a mukbang becoming like a, that, like a platform that we cook together and eat together and then still feel connected during this、uh, difficult time. Yeah. सुबह के नाश्ते की समाप्ति हो चुकी है और जो भी सुबह की चाय नाश्ता चल रहा था अब समाप्ति हो गई अब हम एक घंटे के लिए डेढ़ घंटे के लिए साढ़े बारह बजे तक जहाँ पूरे लंगर हाल की पूरे लंगर के सफाई करेंगे जैसे आप देख रहे हैं टीम लगी हुई है लंगर के लिए देखो ये बाबा जी का दरबार है सबके लिए खुला है चौबीस घंटे के लिए आपको बता दो जहाँ पे कोई भी किसी से धर्म नहीं पूछा जाता जिस तरह आज दोपहर का लंगर है जो उसमें चावल है मीठे में खीर है मटर पनीर की सब्जी है दाल तो है ही उसके बाद जो साढ़े बारह बजे लंगर शुरू होगा संगतों को जहाँ बैठा के लंगर सिखाया जाए तो लंगर नहीं बट रहा होता तो लोग क्या होता मरते फिर और क्या होता खाना पीना नहीं मिलेगा तो पेट में कुछ पड़ेगा तभी तो कुछ चलेगा इंसान लंगर के लिए अगर ये लंगर नहीं होता तो बंदे कहाँ जाते क्या होता वो तो बंदे जानते हैं तो अब तो गुरुद्वारा है बंदे आते हैं लंगर खाने जैसे आप खिलाते हैं ऐसे ही चौबीस घंटे खिलाते थे चाय पानी सेवा पानी सारे करते थे जो 
हमारे लंगर बनाने की सिखाने की पूरी प्रक्रिया है ये ट्वेंटी फोर आवर्स से चलती है कभी भी कोई किसी भी टाइम आके लंगर चेक के जा सकता है आइए ना डे बाय डे हमारा मीनू चेंज होता है कभी मीठे चावल बनते हैं कभी नमकीन चावल बन जाते हैं कभी खीर बन जाती है जैसे हमारे जो रोज़ की रूटीन में दाल प्रीतम होती सिमर के गुरु नानक लेते आए फिर अंगत के गुरु अमरदास रामदास से हुई सहाय अब मैं बताऊं तो आपको मतलब अच्छे होगा लॉकडाउन की वजह से एक दिन ऐसा आ गया था कि आदमी से आदमी डर रहा था आदमी आदमी को हाथ नहीं लगा रहा था उसके तहत हम एक दिन में डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख आदमियों तक पौष्टिक लंगर तैयार करके हम सबके संजोग से करती है इसमें कोई भी संजोग कर सकता है किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की साइड पे जाके कोई भी इसमें अपना योगदान डाल सकता है कोई तन से मान से कोई गुरुद्वारे में पहुँच के सेवा करके ये जो जितना भी सिस्टम चल रहा है सब संगत के संजोग से चल रहा है तो संगत को बेनती करूँगा गुरुद्वारे में भी आप आए えー、と日本で意外に問題になっているのは、まあ、貧困家庭が問題になっていてでそうするとそのしわ,しわ寄せ家庭の経済的に困窮するしわ,しわ寄せが一番来るのは子供だっていうふうに言われてるんですねで食事毎日の食事を満足に取れない子供がいてでえっ、ー、と給食が。ある場合はいいんですけども、まあ、コロナで給食もなくなって学校自体が休みになった時は、まあ、それもどうなるか大変な問題になっていてとそれがこの学生カレーというもので,でこれがまあパッケージなんですけども。レトルト食品って何がいいかってあの常温で冷蔵庫に入れなくても常温で1年間くらい持つんですよこのカレーがだから、まあ、その辺にポンとあってもお湯で入れて温めればいつでも食べることができるんで学生さんってそんなに料理しないじゃないですか多分なんでそういう学生にも、まあ、食べていただけるようにで、えっと、カレーの内容としてはあの鶏の手羽元を1本入れて、まあ、肉好きが結構多いんで、まあ、ボリュームもあの感じてもらってであとえっ、ー、と人参とか玉ねぎとかじゃがいもとか野菜を結構入れて、まあ、野菜不足にもならないように考えて作ったカレーなんですね。というようなことをお伝えします。で記,録記録用のカメラがあの、はいはい、入りますあのそうですね僕自身だから人と会う機会がなかったのとあとそのそれをそのイベントをやるっていう時にいろんな友達が助けに来てくれたんですよでさらにその例えばそのパン屋さんのこのパンを一緒に配ってくれとか友達で農家の人がいるんですけどもこのお米を一緒に配ってくれとかっていうふうな感じであのいろんな形でこの活動を応援してくれる方が出てきてそれはすごい嬉しかったですね。それは結果的には自分のためになるからなんですよね。で社会を良くするって言っても僕も社会の中で生きてるからそこで何らかのことをやることによって僕,の僕も良くなる。っていうそれです一番大きいのは、はい、そのためにやれることはやってる And put everything inside the package and boil them together. And then done. Mm, done. Mm. Good job. And then what's inside? 
uh, fish cake, sauce. I wanted to teach my kids cooking, the process, right? It's really a way of like express your love or caring to your precious ones. Tteokbokki means a lot to Korean. It's a um, national food. Kind of like uh, many people sold food. So when I grew up, there was always a tteokbokki place right in front of school. Oh. So it's a uh, student's favorite snack. So we grew up together. And even university time, like uh, in front of school, there was always food truck, food, which sells tteokbokki mainly. So we really grew up together with it. Me so first, me first. You first? Oh, don't say that. It's mommy's favorite food. Cheers. Mm. Cheers. Mm. Good. <laughs> it's really true, actually, like mm. my mom said. So my pro tip is, uh, if you have an extra ramen at home, you can put inside this tteokbokki because it's a soupy tteokbokki. So when you put this one and boil them down together, uh, it soaks all the nice sauce inside and then it's a very nice, uh, delicious uh, ramen. So I love to put it inside. I think besides family, the most missing part is the food because I think um, that's how I feel like connected to the society and the community. I realized during the pandemic, food became the really only thing that anyone can enjoy without any condition. It's something can actually universally um, make people happy. There was just this feeling that we are all connected, right? So I really wanted to continue this nice feeling and connection with people around me. So I think that's why I'm really passionate about mukbang. One single topic that actually can connect anybody. Yeah. Okay, thank you. Bye-bye.